Ja właściwie dzieciństwo miałem bardzo dobre, ale jak skończyłem 13 lat, to wybuchła wojna. Także to już był później okres bardzo ciężki i bardzo zły, ponieważ zaraz w pierwszym roku wojny umarł mój ojciec, którego Litwini zwolnili z pracy. No i ja z matką musiałem jakoś pracować, kombinować, żeby żyć. Ale pierwszy okres okupacji litewsko-radzieckiej spędziłem w gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, to było bardzo dobre gimnazjum. I skończyłem drugą i trzecią klasę. W ten czas wybuchła wojna niemiecko-radziecka, przyszli Niemcy i skończyło się. No i pod, jak się skończyło, to najpierw, żeby uniknąć wywiezienia do Rzeszy, pracowałem w takim z kolegami, z, z dwoma przyjaciółmi, kolegami w takim prywatnym majątku pod Wilnem. A potem, jak i tam nas dosięgnęli Niemcy, no to Dzięki znajomościom mego ojca dostałem pracę w parowozowni jako palacz. Jeździłem na parowozie. W międzyczasie szukaliśmy kontaktów z partyzantką i rzeczywiście w 1943 roku jesienią z moim przyjacielem Wodkiem Jurasowem, który ma takie nazwisko, a czuł się Polakiem i był Polakiem, i innymi dołączyliśmy do trzeciej Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowódcem Szczerbca. No, tam byłem do końca, a więc do akcji Wileńskiej Ostra Brama. Byłem ranny po bitwie pod Mikuliszkami. Powróciłem z powrotem później po miesiącu do brygady. I w 1944 roku była tak zwana akcja Ostra Brama przed powstaniem warszawskim miesiąc. Jak Państwo wiedzą, skończyła się tym, że Rosjanie nas później rozbroili, nie pozwolili nam wejść do Wilna, rozbroili nas, no i wywieźli nas najpierw do Kaługi. Tam nie chcieliśmy złożyć przysięgę, bo chcieli nas włączyć do Armii Radzieckiej, wywieźli nas do Tajni. No i w tej Tajdze byłem do 40 chyba szóstego roku, chyba do stycznia albo do lutego i wróciłem dopiero do Polski. Zaraz tu gdzieś mam ściągę. To. No i... W 46 roku wróciliśmy do Polski. Od 44 wieży, dwa lata byliśmy w Tajdze. Tam było okropnie w Tajdze, bo tam było głodno, chłodno, bo przede wszystkim bardzo mało dawali nam jeść. Praca była bardzo ciężka, bo trzeba było spiłować i ułożyć tak zwane sztable. 8 metrów sześciennych metrowych tych, a 10 metrów dwumetrowych. A nikt z nas w życiu pił w ręki nie trzymał. W ręce nie trzymał, prawda? Nikt nas w życiu nie trzymał w ręce, bo to przez AK Wileńska to była przeważnie młodzież gimnazjalna i, i uniwersytecka jeżeli chodzi o, o aktywnych. Natomiast dowódcy, no to byli już ci, którzy zostali, prawda, to byli zawodowi. Także jak nas wywieźli do tej tagi, to właściwie prawie nikt nie mówił. A jednak musieliśmy te, te 8 kubików czy 10 zrobić. I to było strasznie ciężkie. No ale w końcu jakoś, yy, poza tym jeszcze w nocy gnębiło nas NKWD, bo byli tacy, którzy na siebie donosili z głodu, ale i oni szperali w różnych papierach i w związku z tym prawie co noc przychodzili kogoś wywoływali. I ten wyjeżdżał, nie wiadomo gdzie. Także z 10 tysięcy, których wywieźli, wracało nas do Polski około 2,5 tysiąca. No. Do Polski wróciłem w 46 roku. No i od razu moja matka była w ten czas siostrą już z Wilna, jako repatriantka, przybyła do Polski. Była pod Białą Podlaską u swojej rodziny przez pewien czas. Dała mi trochę pieniędzy i ja przyjechałem do Krakowa. Tutaj miałem stryja adwokata, który, dzięki któremu mogłem w sądzie wyrobić, bo nie miałem żadnych papierów, wyrobić to, że skończyłem trzecią klasę w gimnazjum Zygmunta Augusta, prawda? I w związku z tym dostałem się do, sobie, do, lic, do liceum sobieskiego, pierwszy licealny sobieskiego, skrócony i jednocześnie na pierwszy rok leśnictwa. 
Ta igra była piękna, tak mi się podobała, mimo że było ciężko, że poszedłem na leśnictwo. No i pracowałem i, i studiowałem leśnictwo, jednocześnie kończyłem liceum, maturę zrobiłem tak chyba w styczniu, także w październiku już mogę mieć zaliczenie, prawda, i mogli mnie przejść, mogę przejść na drugi rok leśnictwa. No, ale w międzyczasie spotkałem się z ojcem mego przyjaciela, Wodka Jurasa, z którym, Jurasowak, z którym poszedłem do partyzantki. Bo i on mi powiedział, że Włotek skończył też gimnazjum Sobieskiego, liceum Sobieskiego i potem nie mógł sobie darować, że mnie wywieziono, on został. Tam były pewne takie kłopoty i poszedł do partyzantki, do, do ruchu oporu Armii Krajowej, do byłego naszego dowódcy kompanii z trzeciej Wilejskiej Brygady, Romalda Rajsa, który miał pseudonim Bury. Ja chciałem koniecznie nawiązać kontakt z tym oddziałem i wyciągnąć Włodka stamtąd. Pojechałem do Łap. W Łapach miałem Stryja, który był dyrektorem tych warsztatów parwozowych. I tam przypadkowo spotkałem dziewczyny, które przyszły do lekarza po coś tam, które miały kontakt z, tą, z tym oddziałem. I poprosiłem, żeby one dały kartkę Buremu, w której napisałem, że chcę się kończyć z nim spotkać. I po, po, po powrocie do Krakowa, mieszkałem tutaj w tym domu akademickim w Żaczku, dostałem list, żeby przyjechać w tym i w tym dniu do tej właśnie pielęgniarki, w której spotkałem te dziewczyny i że tam będzie na mnie ktoś czekał. I po przyjeździe spotkałem się z Bury. I spytałem się o Wodka. Prosiłem go, żeby on zwolnił Wodka, że jednak chciałbym, żeby zaczął ze mną studiować i tak dalej. On powiedział, że mieli bardzo ciężką akcję z bezpieką i z armią radzieckimi, z wojskami radzieckimi i rozbili ich i Wodek gdzieś wycofał się gdzieś na północ. Jak tylko będzie miał z nim kontakt, to mi da znać. Ale że on już też ma wszystkiego dosyć, tak. Ja mówię, dobrze, to ja ci też pomogę znaleźć pracę i tak. I wyciągnąłem go stamtąd. Dzięki i byłym Wilnianom w Jeleniej Górze ulokowałem go w gminie Karpacz. I on tam zaczął pracować. Później założyli własną pralnię z żoną. I stale mi mówił, że wody gdzie cię, że on się dowie, że tego. I, I w końcu doszło do tego, że y, o tym, gdzie on jest, wiedziałem ja i jedna łączniczka z terenu tam spod Białegostoku. I ją aresztowali. Ona nas nie sypnęła, tylko dali jej kapusia do celi i jakąś panią adwokat. I ta ją rozrobiła. No i aresztowali mnie i Burek Burim uciekł, a mnie aresztowali 13 y, stycznia. 48 roku, byłem na trzecim roku leśnictwa. No i po takiej ciężkiej obróbce w tutaj na bezpiecze na Placu Inwalidów przywieźli mnie do Warszawy, tam już był bury, siedział i tego. W każdym razie później nas przywieźli do Białegostoku. Na procesie bury się przyznał, że mnie oszukał, że wiarus nie żył, wodek nie żył, ale bał się, że ja mu nie pomogę, dlatego mówił, że, 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 on, że on tego, że on żyje. No. I tak się to skończyło. No, skazali mnie na 8 lat. Wywieźli do Wronek. Po 5 latach do obozu pracy do Piechcina. Tam po miesiącu później wywieźli mnie chyba do Potulic, do Kamieniołomów. I z tych Kamieniołomów stale na akurat umarł. Ja we Wronkach jeszcze przeszedłem Gruźlicę. To mi troszkę pomogło, bo w kamieniołomach lekarze mnie wycofali z, z, prawda, z kamieniołów i pracowałem później w depozytach. Rozliczałem tam zarobki kolegów. I przyjechał facet z prokuratury, wezwali mnie i powiedział, że prokurator 
wystąpił o rewizję procesów. Ten czas wszystkich haków, którzy rewidowali te procesy. Ja nie wierzyłem w to, bo moja matka wiele razy się starała o rewizję procesu, nigdy nic nie wyszło. A mówię, no teraz to chyba wyjdziecie. No i rzeczywiście w 54 roku wyszedłem na wolność. I naturalnie, jak wyszedłem na wolność, to był rok, 54, tak, 10 kwietnia. I po wyjściu na wolność, no chciałem skończyć studia po prostu. Dostałem, akurat zatrzymałem się u znajomych tutaj na Zyblikiewicza, których znałem jeszcze sprzed aresztowania, bo tam mieszkał właśnie u nich ten mój przyjaciel Włodek Jurasow. I zacząłem starać się o przyjęcie. Poszedłem do dziekanatu biologii. Nie, najpierw poszedłem do działu młodzieżowego. Chciałem wycofać papiery, żeby się przenieść na leśnictwo do Poznania, bo leśnictwo w Krakowie zlikwidowano. Wiedziałem, że jest w Poznaniu. Ale ta pani powiedziała mi, niech pan nie zabiera papierów, bo skoro pana nie zapomnieli relegować od nas, to teraz pana nikt nie przyjmą, bo pan jest politycznym więźniem. Niech pan zostanie na Uniwersytecie Zielonki, niech pan sobie wybierze widział jakiś taki pokrewny. Ja zdecydowałem się pójść na botanikę. No i tak zacząłem od profesora Grodzińskiego, który był prodziekanem. On powiedział, że, że on mnie przyjmie, tylko rektor musi podpisać, podpisać moje, moje podanie. A rektorem był w ten czas Teodor Marchleski. Marchleski Poprosił, żebym ja przyszedł do domu, do niego, a nie w tam w rektoracie, ponieważ on ma nieraz anioła stróża. Tam był taki pan, go wszyscy dobrze znali, kto teraz też się jeszcze kręci w polityce, który go tam, yy, najpierw student, później syn, który go tam był jego aniołem stróżem. Jak przyszedłem do domu, on mi podpisał przyjęcie, spytał się, czy mam z czego żyć, dał mi jednocześnie yy, stypendium do tego. No i przyszedłem do dziekanatu Grodziński, naturalnie od razu to podanie włożył do papierów i przeszedłem na biologię. To był, jak pan wie, koniec roku akademickiego i zaczynały się wakacje, a przez ten czas musiałem nadrobić wszystkie zaległości, różnice między leśnictwem a biologią. No i Miałem dużo pracy, ale niektórzy profesorowie poszli chętnie na ustępstwo, Grodziński, Smryczyński i inni, że mogłem odrabiać ćwiczenia sam. Ewentualnie niektórzy, niektórzy asystenci mi pomagali i pozaliczałem te wszystkie rzeczy. Także trzeci rok zacząłem już normalnie. Trzeci na yy, pracę dyplomową dostałem się do profesora Smryczyńskiego. Zrobiłem tam pracę, to była z embryologii uwadów. Nawet za tą pracę później dostałem nagrodę jako za pracę magisterską i, i była wyróżniona. I w międzyczasie y, przeszedłem do dziekanatu i dziekanat mówi, czemu pan się nie zgłasza do, do pracy? Ja mówię, bo nie mam pracy. Ja już, przecież pan już pracuje u profesora Kulczyckiego, tego tutaj, co tutaj jest. No, okazuje się, że profesor Kulczycki dostał etat i tam chcieli, chcieli mu kogoś dać. A on powiedział, nie, ja chcę surowiaka albo w ogóle ścić rzekę metatu. I w ten sposób dostałem się do fizjologii zwierząt. Najpierw byłem asystentem technicznym, później zrobiłem magisterium, zostałem asystentem z, 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 y, normalnym, prawda, młodszym, później starszym. I, i z, zrobiliśmy, y, nas było troje w ten czas, pani profesor Stokłosowa, pani Manowska i ja. Zrobiliśmy w tym samym czasie doktoraty, gdzieś chyba po jakieś czterech latach. No, później po tym doktoracie wyjechałem do Jeny na stypendium do... ponieważ tam pracował profesor... nie Linda, tylko już nie pamiętam jak... który się zresztą zajmował już początkami chronobiologii. Jego interesował wpływ światła i tam z takim z Siegfriedem Tilgnerem, docentem, robiliśmy, prowadziliśmy badania. Po powrocie z Jeny pracowałem tutaj dalej i w latach, w roku chyba 68 habilitowałem się. I po habilitacji był tutaj u nas profesor Lindal z Upsali. 
I ten profesor Lindal mnie zaprosił do siebie na rok. I pojechałem do, Szwe do, do, do Uppsali na rok na stypendium. No, po powrocie z, z Upsali zacząłem zakładać y, pracownię chronobiologii. I jednocześnie no, miałem dużo magistrantów, miałem dużo dok doktorantów. Proszę pana, y, to było... Zaraz, jak to było? Zaraz panu powiem, bo to gdzieś mam. A, i zacząłem, y, dostałem, dostałem taki grant z Ministerstwa, z, z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, a później, a później, proszę pana, z KBN-u, y, rytmi biologiczne u zwierząt i człowieka, w którym uczestniczyło z 10 zakładów całej Polski i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Co roku urządzałem sympozjum sprawozdawcze, na którym każdy referował, co zrobił przez ten czas i jednocześnie starałem się zaprosić kogoś z zagranicy. W ten sposób przyjechał Aszow, przyjechał, yy, przyjechał Hildebrand, przyjechało cały szereg znanych chronobiologów to do tego. Nasze, nasze, yy, nasz ten, yy, ten temat i ta praca zakończyła się zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chronobiologii w Krakowie tutaj, gdzie wszyscy chronobiolodzy z Krakowa, z całej Europy przyjechali. Nawet mieliśmy taką nieprzyjemność, taki jakiś chronobiolog chyba z Wiednia napisał, że nie przyjedzie do Polski, ponieważ Polacy są antysemitami. Inny profesor mnie to napisał, mówi, ale on przyjedzie, mimo że on jest Żyd. No także, także było, było i, i tyle nie przyjedzie. No i praktycznie mówiąc, yy, praktycznie mówiąc, prawda, yy, z końcem tego grantu chronobiologicznego ja właściwie już szedłem na emeryturę w 1995 roku. No do tego czasu, no cóż, do tego czasu miałem no, yy, ponad 40 publikacji z tym wspólne rozdziały w książkach i wspólne książki z Janiszewskim, z tego miałem około 30 doktorów wypromowanych. Dużo doktorów miałem. Kilka, kilka habilitacji miałem, prawda? No więc pan Lewandowski, pan profesor Hess, to są wszystko moi habilitanci. Na końcu wyhabilitowałem swoją żonę, ale nie protekcyjnie. Właśnie na końcu, jak szedłem na emeryturę. Ona ma do mnie pretensje może do dzisiaj, ale nie powiedzieli, powiedzieli dobrze zrobił, bo, bo inaczej to byśmy ją utrącali. No, no więc yy, i tak mniej więcej tak mniej więcej spędziłem ten czas, ponieważ ja lubiałem wykładać, wykładałem fizjologię i pierwszy wprowadziłem, że tak powiem, jednym z pierwszych w Polsce wprowadziłem wykład chronobiologii, który do dzisiaj zresztą jest wykładany tutaj, tutaj w zakładzie. No i powstał duży, ładny zakład chronobiologii, który teraz jest, a jednocześnie chciałem, żeby w tej chronobiologii, chronobiologii byli, byli neurofizjolodzy i przyjąłem kolegę Lewandowskiego z Torunia i Hesa Grzesia, syna byłego rektora Hesa, pod warunkiem, że się zajmą neurofizjologią. Oni wyjechali za granicę, tam się pouczyli i tutaj rozbudowali i teraz jest zakład neurofizjologii i chronobiologii. Jeden z najlepszych w Polsce, a jednocześnie u nas jest kierunek yy, yy, neurofizjologii. Powstał w zeszłym roku, prawda? Jest 40 miejsc i jest kierunek. Także no, cieszę się z tego, mam z tego dużą satysfakcję. Aż jak Państwo panowie wiedzą, siedzę do dzisiaj tutaj u siebie w tym, w tym pokoju, w którym siedziałem od początku. Z żoną zresztą, która się habilitowała. No i w miarę możliwości tam im pomagam. <śmiech>